አሁን አንድ ያቋም መግለጫ የመሰለ ወጋ ነባለሁ በርጋሚ እንደምን አመሻችሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል በተለይ ከታዳሚው ማህል በርካታ ሴቶችን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ሴቶች ዘጠይ ወር አርግዘው አመጠው ምናምን ይያልኩ አንጀት መብላት አልፈልግም ወነት ለማናገር ማማጥ የሚባለው ነገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሴቶች ላይ ብቻ የተጣለ የተፈጠረ ዳ ነበር የጀሶ እንጀራ ከመጣው ዲ ግን እኛ ወንዶችም ያለበቂ ህክምና እርዳታ እናመጣለን እኔ በበላሁት እንጀራ ውስጥ ጀሶ በተባባሪነት መሳተፉን የማረጋግጠው በሁለት መንገድ ነው በበላሁት እንጀራ ውስጥ ጆስ ጀሶ ካለበት ለሶስ ቀናት ያክል ሽንት ቤት አለደም ወደ ሽንት ቤት ጎራ ካልሁ ግን ሽንት ቤቱ ለልማት ይፈልጋል ብለው በዶዘር በላይ ላይ ካላፈረሱት በቀር ንቅንቅ ያለም የቀረበልኝ እንጀራ ሳፊ ወይ ሙሉ በሙሉ ጤፍ መሆኑን የማውቀበት ሌላው መንገድ መሳሳቱ ነው። እንደውም አንዳንዱ እንጀራ በጣም ከመሳሳቱ የተነሳ ስካን አድርገ በኢሜል ልትልከውት ይችላል። የምንወራው 22 ማዞሪያ የምንወራው 22 ማዞሪያ በቅርቡ በተከፈተው አጀላ ጥህሎ ቤት ወረድ ብሎ ነው በተለያዩ ጊዜ በተለያዩ ጊዜያት ፈረንሳይ ሳይ ለጋሲዮን የረርበር እንዲሁም ባልደረስ ኖር ያለ እንዲሁም አንድ ጓደኛዬ ሲተርበኝ አንተ እኮ እንደ ሉሲያጽም አርፋ ተቀመጥ ይለኛል በነገራችን እኔ እኔና እናንተ በመናወጋበት በዚህ ሰዓት ሉሲ የተጣሉ አካላትን ለማስተረቅ ካንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ እየተንከራተተች ነው አንድ አንዴ ዶክተር አብይ ስንት ትልልቅ ሽማግሌዎች ባሉበት ሀገር እንዴት የሚሊዮን አመት ቅሬት አካል በአስተራቂነት መለመለ በየራስን ጠይቃሉ በህያዋን ተስፋ ቆርጦ ነውን አይመስለኝም እስቲ ምክንያቶች የሚመስሉኝን ላስረዳ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የፓርቲ መሪዎችና አለቃዎች በተጣሉ ቁጥር ለሽምግልና የሚላከው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ነበር ኃይሌ ደግሞ እንደምታውቁት ሲሮ ጥሪካርድ የሚሰብረውን ያህል ሲናገር ደግሞ ቅስም ሊሰብር ይችላል እና ዶክተር አብይ ለሽማግሌነት ሲያጨው እኔ አምልክ ዶክተር ያ 40 ቀን እድል የሆኖ በየደረስኩበት እንደ ሲ እንደ ሲኖትራክ ተጋጭቼ ተጋጭቼ ከብዙ ሰው ጋር ተቆራርጫለሁ እኔ እንደውም ማንተን ራሱ ለሽምግልና ብልክ ደስ ይለኛል ሊለው ይችላል ሁለተኛው ምክንያት የሚመስለኝ ሉሲ ወጪ ቆጣቢ ናት ከበድ ያለ የሥራ ማስኬጃ አጠይቅ እዚላ አንድ ነገር ተዛለኝ በከተማችን የታወቁ ሁለት ባለሀብቶች ተጣሉና ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅን ይሸምግሉን ብለው ላኩባቸው ፕሮፌሰሩ እርቅ ቅዱስ ነገር ነው ግን ሁለት ሰዓትና ጭድ ባለሀብቶችን ማስተረቅ ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ወጪ አለው እና ለሥራ ማስኬጃ የሚሆን ትንሽ አንድ ሚሊዮን ብር በትለኩልኝ እኔም በላያችሁ ላይ ሰፈረውን የጠም መንፈስ ሊለካቸው አደርጋለሁ ሲሉ ከባላሀብቶች አንዱ በጣም ገርሞት እንዴ እኛኮ የተጣላ ነው በአምሳ ሸብር ነው ከቦታው ማልመጣም
የሉሲ ነገር ከተነሳ ይቀር ሉሲን ከ4 ኪሎ መርቀው የሸኙአት ቄሶች መሆናቸውን ማየት ይገርመኛል አንድ ነገር ያለ ቦታው ሲገባ የሚሰማን ግርምት አለ አይደል አስቡት ለምሳሌ ሰይፉ ፋንታውን የወንድ የጸጉር ቅባት ቢያስተዋውቅ ለነገሩ አንድ ፍረድ ጎበዝ የዛሬ 10 አመት ገደማ ሰይፉ ፋንታውን ሳውቀው ጸጉሩ ከዳር እስከ ዳር ግጥም ብሎ የሃበሻ ቢራ ሎጎ ላይ ያለውን ጎረም ሳደበር ይመስል ስለ ግጭትና ስለ ርቀ ከተነሳ ላይ ቀር እኔ በዚህ ሰሞን ብዙ ነገር እንደሚያስፈረኝ አልደብቃችሁ ከጥቂት ወራት በፊት ሰላማዊ ሰልፍ ለመበተን ይወጣ ፖሊስ ያስፈራይ ነበር አሁን አሁን ግን በጣም የሚያስቦካኝ ለሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ ህዝብ ነው ለነገሩ አጣና ገጀራ እና ጠመንጃ ይዘህ አደባባይ ከወጣ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረክ አይደለም ያካሄድ ካለው ለዘብተኛ ተጥቀጥ ግል ነው ያጣና ነገር ሲነሳ እኛ የክፍለ ሀገር ልጆች ከአዲስ አበባ ልጆች በበለጠ ከዱላ ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለን እንደውም ያዲስ አበባ ልጅ የሚያውቀው ብቻኛ ዱላ ሰልፊ ስቲክ ነው ይባለ እኔ አሁን የኬክስም ጥራ ብትለኝ አላውቅም የዱላ ዝርዝር በተጠይቀይ ግን የባህር ከዘላ ከዘራ የቆላ ሽመል ክትክታ መንዶ ይያሉ ሊቀጥል ይችላል በርግጥ ሁሉም በርግጥ ሁሉም ዱላውን ለድብደባ ብቻ እንተቀምበታለን ማለት አይደለም የሙሻሙሽ ወቀን ጫፉን በቆርቂ አስረን እንደ ባህላዊ ሙዚቃ እንተቀምበታለን የመስቀል የደመራ ሰዓት እንቆሰቁስበታለን ገና እንጫወትበታለን ሲርበን ሾላና ርግፍበታለን ጀርባችንን ሲበላን እናክበታለን እኔ ያዲስ አበባ ልጅ በጣም ነው አንጀት የሚበለው የምር ያዲስ አበባ ልጅ ኮ በጣም ካልቸገረው በቀር ማጀራት አይመጣም ከመጣም በስሱ የተመቹን ሰባዊ መብት ባገናዘበ መልክ ነው አሁን ባለፈው አንዱ የካዛንቺስ ልጅ በጣም ስለራበው ለምን ማጀራት አልመታ ማለትና አንዱን መጽሐፍ አዟሪ ተከትሎ ከኋላው አደረገው መጽሐፍ አዟሪው እንኳን ሊወድቅ ንቅንቅ አላለም እንደውም የተመጣ ማልመሰለው የሆነ ሰው ትክሻውን ቸብ ቸብ አድርጎ ያበረታታው ነው የመሰለው ከዚያ ዞር ብሎ ወንድሜ ማጀራት መምታት ፈልገሽ ነው ያዲስ አበባ ልጅ ታዲያ እንደዚህ አይደለም አጠገው ያለውን ጭካን ነቅሎ እንዲ ነው የሚመጣው ነፍሲ ማር ብለን እንቀጥላለን በእውነት ያዲስ አበባ ልጅ በጣም ነው አንጀት የሚበለው አሁን ያዲስ አበባ ልጅ ኮንዶሚኒየም ከደረሰው ልክ በህራይ ውትድርና እንደሚያልሰው አልቀሰን ነው ብቻኝ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ እንደው እንደው ቢቸግር ነው እንጂ እንደው ቢቸግር ነው እንጂ ያገራችን የሸቆ የሾቀ ኮንዶሚኒየም ለነጋደልለት የሚገባ ነውን ውሃ ያለው መብራት ያለው ፕራይቬሲ ያለው ነቲንግ አለ መንገ ፕራይቬሲ ስል አንድ ነገር ተዛለኝ በቀደም ለታ መታጠቢያ ቤት ውስጥ እኔ ከምብርት የበታች ወረረኝን ጎፈሪ ይስላጭ ነበር እና ጎፈሪው ለመንፈቅ ያክል ስላል ተላጨ ከጠጉር የተሰራ ሙታን ተመስሏል እሱ ለማራገፍ በተወንዶስ ታረክ የቀይ ጎረቤቴ ጀለስ 
እሱ ነገር እየላጨ ሆኖ እየበየደው በኔ ግምት የክፍለ ሀገር ልጅ ከአዲስ አበባ ልጅ የተሻለ ብልጫው የሚያረጋውን ነገር በሙሉ በትልቅ ወንድና ቁርጠኝነት ማድረጉ ነው ለብሳሌ ባለፈው አዋሳ ከተማ ከሚኖር ወጣቶች አንዱ የደቡብ ህዝቦችን ባንዲራ ለማውረድ በመንግስት ላይ ያለውን ተቃውሞ ገልጿል አንዳንዶቻችን ፌስቡክ ላይ እንደተመለከተ ነው ልጁ ባንዲራውን ያወረደው ምሶስቶ ጫፍ ላይ ወጥቶ ነው እና ልብ ብለ ስታዩ የሆነ የመንገድ መብራት የሚጠግን እንጂ ባንዲራ የሚያወርድ አይመስልም ይህንን የተመለከተ አንዳልፎ ያጭ ከታች የሚጠብቀውን የልጁን ጓደኛ ብሮ ጀለስ ባንዲራውን ከታች ሆኖ ማውረድ አይቀለውም ነበር ሲለው ናጋሩ አልጋ ባልጋ ከሆነ ምንውን ትግል ሆነ እንዳውም ብቻል ካዚ ምሰሶ ተከስክሶ ማስዋት ነት ቢካፍል ይተሻል እኔ ወነት ለመናገር ለቤር ቤር ሰዎች ጥልቅ ጥልቅ ፍቅር አለኝ እኔ ራሴ የቤር ቤር ሰዎች ፍቅር ውጤት ነኝ እንደምታውቁት ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው ከ10 ወራት በፊት ኦሮሞና ማራ ተጣምረው ኦሮማራ የሚል ስም ፈጥረው ታሪክ ሰርቷል እንዲአይነቱ ጥምረት በሌሎች ብሄረ ሰዎች ጋር ቢጀመር አሪፍ ይመስለኛል ለምሳሌ አማራና ጉራጌ አራጌ አርጎባና ትግራይ አራራይ ቀቤናና ጌዲዮ ቀዮ ሰዶ ሶዶ የሚባል ብየር አለ የም የሚባል አለ ሶዶና የም ሶዲየም ኦሮሞና ደራሼ ኦራሼ ወራሼ ወደ ምን ይተገል ሻኪሶና አማራ ሻኪራ ሙርሲና ሃመር ኤምሲ ሃመር እኔ የፖለቲካ ሙር አይደለም ግን ይሁን እንጂ ከ50 አመት ወዲ ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማስረዳት የሚያክተኝ አይመስልኝ ባህል ስላሴ ዘመን ሰርተም ሆነ ሰርቀህ አራት ሰንጋ በሬዎች ይኖራል ጃን ሆይ ወረዱ ማግስቱ በማግስቱ መንጊየ ቤት ይመጣና ይሁሉ ድሃብ አለበት ሀገር አራት በሬ ምን ያደርግላል አንዱ ይበቃ ሊልና ሶስቱን ወስዶ ለወታደር ለወዛደር ለገበሬ ያከፋፈለ በመለ ዜናዊ ጊዜ አንድ በሬ ይኖርሃል በሬውን የጫት ገሪያ ባልና ኮባጃ በላህ እንደምንም ታደልባለህ አንድ ቀን አንዱ ፌደራል ይመጣና በሬህ እንደ ደመራየ ዞረ ቀንጆ ቦሬ ነው ደሞ ደረቱ ቆፍሏል በትርፍ ግዚያው ፑሻፕ ተሰራዋል እንዴ ለማንኛውም ቦሬው ለልማት ተፈልጓል ይልና በሬውን እየነዳ ይዋጧል ከዚህ አመለስ ብሎ ተወሳጨ እንዴ ዶፈረ እንዴ አይዞ መንግስተ ሞጣጣኝ ካሳ አዘጋጅቶላል ቆንጆ ጠቦት ፍየል ይሰድላል ዛሬስ ዛሬ አንድ በሬ ያለን በል አንድ ቀን ዶክተር አብይ ወደ ቤት ጎራ ሄደና የበሬውን ግንባር እየዳበሰ ቆንጆ የተባረከ በሬ ነው የበሬ ሲኖር ኢትዮጵያዊ ይህ በሬ ሲኖር ኢትዮጵያዊ ሲሞት ሸክላ ተብስ ነው በቅርቡ ሸገርን አልመተን ሲንጨርስ በቅርቡ ሸገርን አልመተን ሲንጨርስ ይህ በሬ ቢፈልግ ጃን ሜዳ ውስጥ ቢፈልግ ስቴዲየም ውስጥ ያለምንም አሳዳጅነት ተሳዳጅ የሚግጥበትን እድልና መቻቻልን 
ዶክተር አብይ ይህን ብሎ ወጣ ከማለቱ ሌላው በመስኮት ብክልና ኤበሬ እኔ ነው አርደም ይችላል ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ መደብመር የተባለ ቀመር ፈልስፎ እዚህ ድረስ አመጥቶ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ማካፈል የሚል ቀመር ያስፈልገናል ስልጣን ማካፈል መሬት ማካፈል ሀብት ማካፈል እዚህ ላይ አንድ ነገር ተዛለኝ የዛሬ 40 ምናምን አመት ገደማ በደርግ መንግስት ላይ አመጸው ጫካ የገቡ የሃፓ ወጣቶች ወደ አንድ ገበሬ ቤት ጎራ ብለው ጥገኝነት ጠይቃሉ። ገበሬው ስምንት የሚሆኑ ታጋዎችን ተቀብሎ ራታቸውን አብልቶ እንደንቁላል በጭድና እንደንቁላል በጭድ ጉዝጓዝ ላይ ደርድሮ ካስተኛቸው በኋላ ወደ ምኝታ ቤቱ ይገባል። ገና ከመግባቱ አጓዛ በለበሰ መደብ ላይ ጋደም በላይ መጠብቀውን ሚስቱን እንደጠመሽ ቆሎ ያሻ ተጀመረ ታጋዎች ከገበሬው ምኝታ ቤት የሚመጣውን የማቃሰት ድምጽ ሲሰሙ በካርል ማርክስ መጽሐፍ ውስጥ ያልተብራራ የመደብ ትግል እየተካሄደ መሆኑ ገባቸው እና ሳቃቸውን ለማፈን ሲታገሉ ዋድዎች አልተኛችሁም እንዴ አለ ገበሬው ፍልሚያውን ገታ አድርጎ ጭጭ አለ ያትውልድ እንግዲህ አይካፈሉት ነገር ምን ማድረግ ይቻላል አለና ወደ ወዘፈው ተመለሰ ይሄንን ወግ የመደመደመው በአንድ ወቅታዊ ግጥም ነው ግጥሙን ዶክተር ፍቅሬ ተወለሳ ጽፈውታል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ትንሽ ነካክተውታል ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንደሚከተሉ ያርቡታል የግጥሙ ርዕስ እንዶ ይላል እንዶ ማለት እንደነና ወይ ነዶን አቀላቀለን የፈጠርነው ነው ግርምትንና ቁጭትን የቀላቀለቃል ነው እንዶ ኢትዮጵያ ስማ ተቃብዶ ምን ዛሬዋ ወርዶ ዲቪዥኗ ወርዶ ሳውራክሶ እህል ግን ተዋዶ ምኞታችን ብርንዶ ምግባችን ሶጋ ተራ ማገዶ ዘረኝነት አናታችን ፊት ብሎ እንደሚዶ ዝናችን ማዶ ዜናችን ማርዶ ሙሲያል ነው ማሪ ራሱ ደና ሄዶ ሄዶ ይጥመለመላል እንደሰርዶ ሰይጣንም እንደሰው አጉል ፈሊጥ ለምዶ ድሮ በጠበል ይወጣ የሚወጣው አሁን ያወጣም ይያለ ተኳንዶ አመሰግን የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እና አመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ